Hello. Good evening. Welcome. Hi guys. Hello, teacher. Hello, Good evening. Hi, Carlos. Good evening. I hope you're doing well. Good to see you. How was your day at work, Carlos? Hi, Anna. Good evening. Mm, very busy, but now relax, teacher. <laughs> You don't have calls or text messages to, take, to answer today. Hoy no tiene que contestar mensajes, ni phone calls. Ahorita, ahorita, ahorita no, ahorita no. <laughs> Not in this moment. Ah, okay. Not that. Okay. Yes. Good to see you guys. Uh, just one question. Hablando sobre la tarea que, que tenía problema, ya todos lo pudieron solucionar. Probaron la, la respuesta que les envié en, en WhatsApp. ¿O todavía no la han probado? Porque no entendí bien si ya estamos bien o si todavía Yo estoy hay Ajá. Son dos opciones que tiene que poner, bueno. Las dos que coloqué ahí en WhatsApp. Y así okay. creo que ah, se la okay. va a tomar correcta. Me avisan, ¿ok? Let me know. Ya mañana, ¿verdad? Ya mañana va a ser Friday. And we have to finish everything. Okay, guys, I'm going to take the attendance. Okay, let's begin. Oh, okay, hold on. Ana Beatriz. Present. Okay, Ana Lilian. Brian Javier. Carlos Antonio. Present. Thank you. Elizabeth Martinez. Present teacher. Jose Arnoldo. Present teacher. Jose Galileo, Jose Jonathan, Jose Rodrigo. Okay, thank you. Jose Rodrigo, no. Juan Carlos, Laura Carolina, María Concepción, María Elena, Mayra Moreno. Present teacher Brian. Okay. Not me. Okay, Omar Francisco. Omar Francisco, no. Oscar Arnulfo. Zaira Alarín. Present teacher. Wendy Maribel. And Present Jenny, teacher. Ok. And Jenny Suleima. A mí no me mencionó, Miss. No. Ah, ok. Nelson Gabarrete. Brian Javier. Present. And Laura. Laura Here. Carolina. Okay, there we go. Hi, Laura. Good to see you. I like Hi. the color of your blouse. Se ve bien colorida su, su blusa. I like ah, it. La blu blouse. Mm -hmm. <laughs> I like okay. that style. Me gusta bastante el estilo así. So it looks okay. nice. Thank you. <laughs> You're welcome. Okay, guys, let's begin with the conversations. The conversations we didn't give yesterday. Is everyone ready? No sé si todos ya están ready para presentarlas. ¿O necesitaban algunos unos minutos para ponerse de acuerdo? Hacía ah, sí, falta, teacher. Ok, solo que no están todos, ¿verdad? Todas las parejas creo que no están. Eh, Juan Carlos no sé si aquí. Juan Carlos is not coming. He, he mentioned that he won't be able to come. Ok, so... Mm, mm, mm. Nobody's ready. Nadie está parejo. Quiero ver aquí mis notas. Let's see. Brian, Laura, Brian, Oscar. Brian, Brian and Carlos. Brian, Carlos, yes. Laura, yes. Oscar, yes. yes. Mayra, Arnoldo, Nelson. We're missing Mayra. Yes. Okay. Los voy a enviar five minutes because we have other activities. Just five minutes and try to give an idea. Traten de hacer una idea con unos cinco minutos y luego si no, improvisamos un poquito. Ana la voy a enviar con alguien más. Okay. Vamos a hacer unos little, little changes. Okay. ok, give me one second. I'm just going to create the rooms. Ok, so Carlos and Brian. Okay. Then Arnoldo. I'm going to send you with Arnoldo and Arnoldo and Nelson. And then I'm going to continue with Elena, 
Okay, Wendy, I'm going to send you with Zaira because she doesn't have her partner. And then... Y, y María Concepción? Um, she's not available right now. Not yet. Yes. Todavía no está disponible. María Concepción? Sí. Ella aparece. No, teacher. Are you there? Are you available? Puedo ir a buscar ahorita un lugar para hacerla mientras tanto. Ah, ok. Don't worry. Voy a, Entonces, voy a moverme ahorita. Sí, voy claro. a ver si puedo ir al baño y ahí voy a ver si lo puedo hacer. O si no, después. <risa> si no, después. No se preocupe. Don't worry. Ok. Entonces aquí está. ¿verdad? Ok. Then, Jenny. Jenny, you were not here in that moment. Okay, I'm going to send just the ones that I told you. Wendy, you can stay here. Se puede quedar acá, Wendy. Okay. You can stay here. because. And the ones that I sent will be there then, I'm sorry, five minutes. We will stay with the other ones here. Sarah. Hola, teacher. Hello. Ya me salí. Voy a, voy a hacerla ahorita. A ver si se... O sea, cuando usted me diga... Ya me salió you, para poderla. Ah, ok. If you can right now, I can hear you. Entonces, si ¿sí podemos hacerlo ahorita. Wendy, okay. can, you, can you present the conversation, please, with María Concepción? Ok. Ah, o sea que ahorita, en este momento, no, no me voy a ninguno. No me voy al room. No, no, because you are ready, right? Ah. Ustedes ya lo tienen. Ah. ah, ok. Teacher, voy a compartir el screen porque eso okay. no se podría ahorita. Ok. Se ve. Yes. Uh -huh. Okay. Uh, hello, Wendy. How are you? I am happy. Why? Because I'm getting married next year. Really? Congratulations. Tell me about your wedding. I will get married on December 5. What will you feel? I'm going to have a barbecue instead of soda and of, of course the cake and delicious wing. Whoa, how great. Everything will is super delicious. I love the idea. You can attend my wedding, right? Of course, I will be be present on that special day for you. Thank you so much, Mary. Mm. See you soon. Okay. See you Thank soon, you. And I can see that you made the changes, oh. right? I veo que ya le hicieron los cambios in some, in some parts of it. Okay, so thank you, Wendy and Maria Concepcion. You use will in the way we have to. Later, we will have a review. Y más on review, okay? So, okay, I'm going to ask you some questions while we wait a moment. So let's begin with Saira. Saira, what are you doing tomorrow morning? What are you doing tomorrow morning? What are you uh -huh, doing? One more time. I am learning. Ajá, la pregunta es como que, ¿qué va a hacer mañana en la mañana? Esa es la pregunta. What are you doing tomorrow Ajá. morning? Entonces yo le digo, I have learned. Ah, ah, ok. Utilice. I have learned. Eh, 
Utiliza el present continuous, Aira. I am. Y el verbo con ing. No sé si así lo está diciendo y no le oigo bien. I am helping. Helping, right? No, no, no. Entonces estoy mal. I am helping. Get Que se va a levantar temprano. Eso yeah. quiere decir. Ah, ok. Entonces, I am getting up. Y luego iría eso. Early. I am getting up early. Ah, uh -huh. oh, esa no está buscando el, el present. present yes, continuous. ese es present continuous. Ajá, ajá. Ah, y, y cuando yo lo digo así, solo usando el how o, o solo el que es get up. Ay, que era. Entonces, esa es una rutina. Una rutina. Pero como yo le pregunté qué va a hacer mañana, de, hablando de futuro, entonces la respuesta quedaría en futuro. ¿verdad? Lo que va a hacer. No de qué ah, hace sí. usualmente los viernes como rutina, ¿verdad? Entonces, por eso sería, I am getting up early. Porque le hago una pregunta del futuro, no de su rutina. No sé si me... Entonces, eh, y si le digo, I am, I am have, I am have going my work early. Ajá, pero sería, I am going to work. I am going to I work. Igual, siempre sería, I am going to work. Ajá. Si lo Luego, hace con... My, my work, como para decir mi no. trabajo. Ah, entonces no. es my job. I am going to my job. Este. I am going to my job. Ajá. I am going to my job. Y así me, me está diciendo de que su plan es ir a trabajar. I am going to my job. We will, we will have a review. We will have a review in a moment. Sire. Ya vamos a practicarlo un poquito más. A few short things. Ok, en Laura en Omar, can you continue? No sé si Omar está available. Era Oscar, este ah, teacher. Really? Ajá. Yes. Ok. Ok, then. Pero sí, si está Oscar. Oscar, ya la tenemos, ya está lista, pero no sé. You have Oscar. the dialogue. No, Oscar is not available right now. Ok. Not available. Ok, entonces me lo, me lo envía después, Laura. El dialogue by chat. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Brian and Carlos, can you continue, please? Yes, teacher. We're ready, teacher. Hi, Carlos. Hi, Brian. The manager will travel tomorrow in London for the conference. Sounds like the manager is not in the plant on the week. But the assistant manager will be in charge and all are having a training this week. What kind of training? I think it will be from air age. No, I think it will be from production. Okay. We all see when the invitation arrives. Okay, see you later. See you, mm -hmm. my friend. Okay, correct. Thank you very much. I can see that you use will and you also use contractions. Okay, thank you, Carlos and Brian. Now, Anna, Arnoldo and Nelson, could you continue, please? Okay, wait a moment. Mayra, no. Mayra is not here. Or... Está Mayra. No. Nope. Ah, pues Ana iba a hacer lo de ella, como Ana la había mandado usted al room con nosotros. Ajá. Uh -huh. Entonces, okay. que, que ella haga lo de, de Mayra. Ok, no okay. Son... ok. Ok. 
Good morning. Hello, how are you? Hello. Sorry, estaba hablando con el micrófono. Hi, Nelson. And how are you about Arnoldo? Very fine, thank you. What are you planning to do next year? I would like to continue studying English. I will travel to California in March. Change job. Ah, me and I will visit Honduras. I want to start a business. I would like to travel to Italy. Ah, a pleasure to take care of us. That's they are will when we we'll see you soon. Thank you, so friend. Thank you, Arnoldo and Anna and Nelson. Just one question. Where it says Mayra that they are well, we will see you soon. Donde dice that they are well, what are you trying to say? What does it mean? Yeah. Ah. That they are. Uh -huh. so. <laughs> well, we'll see you soon. Ajá, uh -huh. esa parte. Uh, espero que todo, todo esté bien o que estén bien. Espero que estén bien. Que estén bien. Ah, ok. Entonces utilice mejor eso. I hope you are ok. O puede ser I hope you are doing. Ok. You are doing uh, you great okay. or fine. Just that phrase. Solo esa phrase quedaría diferente. Sí. Okay. Thank you. Okay, thank then, you. Okay, I think that will be it, right? Because we don't have the other, the other um, couples. So let's let's continue. Today we will practice a little bit more how to use will and present progress. Okay. In this moment, I'm going to share with you the the book. Okay, we will talk about this. Okay, Laura, question number one. Talking about trainings, about trainings, Laura. Are trainings implemented only to correct problems with employee performers? Se implementan los trainings solo para corregir problemas? What do you think? I think, I think, uh, <laughs> I think not. Not only to correct problem, teacher. Mm -hmm. uh, what else? Uh, are, are training implemented uh, for uh, su superación, teacher, superación profesional. To become better or to work better. Ah, okay. To to work, work better, uh -huh. to work, ah, to, uh -huh, mejorar, to work better in the activities specific in the workplace, in the life, life, die, 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 die. Uh -huh. Correct. So not only to oh, fix problems. <laughs> okay, Laura. Uh, uh, <laughs> thank you. And you, Nelson, could you try to, to help us with that question? Are trainings implemented only to correct problems? Se utilizan yes. los trainings solo para corregir yes, problems? Train is, is, um, bueno, no. Es no. uh, uh, también para aprender, no sé. Ah, ok. No solamente Puedo para decir, corregir. Bro. We use training we use we use training we use say training para qué me dijo que se usaban eh, para aprender nuevas ah, cosas okay to learn new things we use trainings to learn new things 
Así lo okay. podría decir. Uh -huh. Ok, thank you, Nelson. Okay. Question number two. Wendy, how do you evaluate the effectiveness of training? How do you evaluate? ¿Cómo evalúa la efectividad? The effectiveness of training. How do you think it could be possible? ¿Cómo se podría evaluar si sirvió el training? The employee, mm -hmm. the employee, um, ¿cómo se dice? Hacer gas. Uh -huh. the, he, his or her work uh, goal. When they do it. Oh. Okay. Good. Yeah. Okay, that could be one possibility. Thank you, Wendy. Omar, do you have other ideas? How do you evaluate the effectiveness, the effectiveness of the training, Omar? Yes. Uh, yes, uh, the application of the of what has been learning learning in the training uh, areas and personally. Okay, so the way they apply it, the application. Yes. Okay, that's another possibility. Thank you. And you, Arnoldo, do you have another idea to evaluate the training? If it worked or not, si sirvió o no, how do you have one idea? Sorry, teacher. Uh, the answer is for C is, uh, is effectiveness on uh -huh. of my work. Yes, you want to, in a general way, generally speaking, we want to know if the training worked or it didn't work, how can you evaluate that? If the training was effective or if the training was not effective, how can yeah. we know? Generally, the trainings are, are better for, no, are good for, the, for our better employees. And, they help us, help us for learning uh, new skills and the acuerdo. Um, you can say they help us to develop new skills related related to or related, related. To? Uh -huh. in many cases are um, um, effectiveness but the trainings uh, create or make uh, a better employees. Okay, thank you, Arnoldo. Is there any other idea? Alguien tiene alguna otra idea? Como comprobar si el training sirvió o no? Side? Do you have another idea? Side, mm -hmm. I don't hear you well. Lo, la escucho así bien a lo lejos. I don't know why. Casi no se le entiende. Hi. Okay, but continue. Le escucho un poquito. Yes, tell me. Tal vez por el ventilador. Mm, no sé. But no. tell me. Yo le logro, le logro escuchar. Ajá. Bajito, but yes. Ah, okay. Okay. Uh, see you the... the of the employees ah, okay. and mm -hmm. the companies. You observe, uh -huh. you observe mm -hmm. the improvement. Uh -huh. That yeah. could be one possibility. Okay, and now I hear you well. Hoy sí ya, ya la escucho bien. 
Ok, thank you, Zaira. Hoy sí se escucha mejor, dice. Yes, hoy okay. sí. Thank you. Thank you. Is there anybody else who has a comment about the trainings? Carlos. Hey, teacher. Yes. Uh, how do you evaluate the effectiveness of the training? Uh -huh. uh, maybe um, doing a test or sub mm -hmm. surveying. Uh -huh. Those two possibilities. A test yes. at the end of the classes, right? That could be mm -hmm. one or the survey or the observation, survey. like Saira mentioned, you observe the, the employee, correct. Thank you, Carlos. Okay, let's read and try to understand the following segment. It's the segment of, um, of an article that it's about trainings. Vamos a leer este pequeño segmento de un artículo y luego vamos a contestar las preguntas que se ven acá. Number one, what are some alternatives to evaluate training? Number two, how do you measure the effectiveness of the program? Number three, why should companies combine the results of training and the evaluation of training? Three questions. Number one, alternatives to evaluate trainings. Alternativas para evaluar el training. Las vamos a encontrar en el article. Number two, how do you measure? ¿Cómo medimos? How do you measure? Lo efectivo del programa. How? And number two, why should companies combine? ¿Por qué hay que combinar? ¿O deberíamos combinar? The results of training, los resultados del training, and the evaluation, y la evaluación, okay? Three questions. I'm going to read it first, and then I'm going to have some of you read it again. Lo voy a leer yo y luego algunos de ustedes, to practice pronunciation too. Training evaluation, asking your employees what they thought of the training is an important part of the evaluation of the development program. A training evaluation questionnaire that the trainees fill out upon completing the program is an effective tool. It may be an electronic survey through email, a checklist or questionnaire right after the training is over a trainee survey focusing on the application of the new skills once your workers have started using them measures the effectiveness of the training program companies must combine such information and objective evaluations to get a complete picture of training results. Okay, just guys, remember this one is development. That's the pronunciation, development, development. And the, the one here, trainees. That's the way it sounds, trainees. Okay, I'm going to listen to some of you. Jenny, are you available, Jenny? Yes, teacher. Okay. Can you read the first paragraph, please? Training evaluation. Asking your employees what they took of the training is an important part of the evaluation of the development program. A training evaluation questionnaire that the trainees fill out, out upon complete, completing the program is an effective tool. It may be on an ele electronic survey to email, a checklist or questionnaire right after the training is over. Thank you very much, Jenny. Good pronunciation. I'm just going to help you with <clears throat> two, two words. The one here is upon. That's the way you say it, upon. And this one, questionnaire. Questionnaire. Yes. 
Okay, thank you, Jenny. Brian, would you continue, Brian? Paragraph number two. A trainee survey focusing on the application of the new skills owns you workers have started using the measures the effectiveness of the training program. Companies must combine such information with objective evaluation to get a complete picture of training results. Thank you very much, Brian. Good pronunciation. Just the one here, combine. That's the, the right way to combine. say it, combine. Mm -hmm. Okay, thank you. Now let's listen to Laura. Number one, Laura. Asking your employee what the true of the training is an, is an important part of the evaluation of the development program. A training evaluation quest, questionnaire that this training field of of open completing the program is an effective tool. It, it may be an electronic survey through a mail, a checklist or questionnaire right after the training is over. Excellent. Okay, thank you very much, Laura. You did very well. And now let's listen to Arnoldo. Arnoldo number two, please. Training survey, 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 focusing of the application of the new skills on your workers have started using the measures that effective effectiveness of the training program. Company must combine such information with objective evaluation to get a complete picture of training results. Thank you very much, Arnoldo. Just this one here. I'm going to help you a little bit. Effectiveness. Effectiveness. Ajá. Uh -huh. Yes. This one, the E is like silent. Este de acá es como que no estuviera. Ajá. Uh -huh. Okay. Thank you, Arnoldo. One more time. We will read it one more time and then we continue with the answers. Okay. Wendy, paragraph number one, please. And then we listen to Omar. Okay, training evaluation. Asking your employees what they throw all the training is an important part of evaluation. Sorry, evaluation of the development program. A training evalu evaluation questionnaire that the trainees fill out upon complaint. The program is an effective tool. It may be a, an electronic sur service, throw email, a checklist, or questionnaire right after the training is over. Okay, thank you, Wendy. Good job. Now let's listen to Omar. Are you there, Omar? Would you read paragraph two? Okay. A training survey focus on the application of the new skill. Once you work, how I stay using the measuring the effectiveness of the training program. Company must combine such information with objective evaluation to get a uh, complete picture of training result. Uh -huh. Okay, thank you, Omar. Just the, the one here again. Effectiveness. 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 Uh -huh. Okay, thank you, Omar. Now, question number one. Vamos a evaluar o, o bueno, tratar de comprender más lo que leímos. Okay, Ana, can you help us with question number one? Ana and Zaira. What are some alternatives to evaluate training based on this, on this article? What are some options to evaluate a training? 
Do you see it? Or sorry, sorry, I forgot. Uh, Guys, can I help you with vocabulary? Is there something I could help you with? I, I'm sorry, I forgot to ask you. No sé si quieren que les ayude con algunas palabras. Antes que eh, leamos. The one here, la que ven acá, la de cupón, could have different meanings. Puede tener muchos significados. En este momento significa immediately after, in this moment. Es, significa es. Immediately after. That is what it means. I don't know if you, there's something. No sé si habría algo más. Teacher, what's the meaning of focusing? Concentrate. To oh. concentrate. The concentration. Mm -hmm. And thought. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Thought is the past form of the verb think in past tense. Thought. Ese solo es el past tense del verbo. Thought. Oh, and this one here, el que dice through, ese es a través. Through, a través. Okay. Those, esas son las que yo pienso que quizás no conocen. But I don't know if there are more. No sé si habría alguna otra. Trainee. Entendemos que es un trainee. Yes, no? Okay, just in case. We have, Anna, do you have a comment? No, Tisha, no sé si ah. será igual como trainer. Trainer, right. Tenemos esas, esas dos. Tenemos trainer y tenemos trainee. Trainer es el que da el training, okay? El entrenador. El trainee is the one who receives the training. For example, let's imagine this is an English training. I'm the trainer, you are the trainees. Okay, los que reciben el training son los trainees. Y el que lo da, okay. trainer. Okay. Thank you. All right. Mm -hmm. Okay. Les voy a dar one minute, one minute, and then we evaluate this. Les voy a dar un minuto para que lo analicen, and then we start, Ana. Y luego empezamos con Ana en, en Zaira. Question one. Okay. Hello, Rodrigo. Welcome. Gracias. Okay, guys. Let's talk about this this segment of the article. Okay. So, Anna, what do you think? Question number one: Alternatives to evaluate trainings. Is the questionnaire and electronic surveys. Mm -hmm. uh, checklist or questionnaire right after the training is over. 
Thank you very much, Anna. I'm going to double check with Saira. Saira, what is your opinion? Is uh, it may be an electronic survey through email, a checklist or questionnaire right after the training is over? Correct. Okay, thank you. Question number one, answer options to evaluate the training, surveys, checklist, questionnaires after the training is over, right? That is, uh, those are some options. Thank you. Okay, question number two. Nelson, how do you measure the effectiveness of the program? ¿Cómo es que se podía medir? Si el programa... Se podría... mm -hmm. okay. Si el, el training fue bueno or not. If it was good or not. Eh, for the training program, eh, la company... Is... If you don't know, it's okay. Si no lo encuentran, no hay problema. No problem. Okay. But if you have an idea, it's okay. Lo que usted piensa que es, me lo puede tratar de decir. To practice. Okay. So what do you think? ¿Ha encontrado alguna? ¿Alguna option? Para medir el program? No. 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 Okay. Okay. Let's check with Rodrigo. Rodrigo, I don't know if you... If you already read it, Rodrigo, no sé si usted ya lo leyó. If you have an idea. Not sure. No. Just a moment. Ajá, verdad que se acaba de conectar justo. Just yes, a moment ago. Sure. Okay. Yeah. Ellie, can you participate? Can you participate, Ellie? No. Okay. Let's continue with. Hi, teacher. Hello, Lily. Good evening. Uh, Welcome to the class. Estoy un poco indispuesta, ah, pero okay. Estoy... okay, Lily. Okay, I'm sorry. Sí, ayer comentó que se sentía un poquito malita. Okay, welcome. Yes. Mm -hmm. Okay, Lily. Okay. Uh, Carlos, do you have an, an answer? Question number two? Yes, teacher. Mm -hmm. when, when the employees or as I need, to be to very focusing on the application of the new skill once you're work, worker how to start like using them ensure the effectiveness of the training program okay thank you very much carlos and you jenny what is your opinion question number two how do you measure the effectiveness of the program Jenny is not here. Um, Arnoldo, do you have an idea? Number two. Aha. Uh -huh. A trainee service focusing on the application of the new skills once your work has started. Okay, thank you, Arnoldo. Omar, do you have a comment? Yes. Mm -hmm. My opinion is a trainer survey, a focus on the application is the effective of the training program. Mm -hmm. Okay, thank you. So the same answer. Uh -huh. It's Arnoldo yes. and Carlos, correct. So it's like a test. It's like a test and evaluation just for the trainees, right? Sería como un examen. Ajá, ya aplicando. Aplicando lo que tienen que aprender. Thank you. Question number three. What do you think about that one, Laura? Why should companies combine the results of trainings and the evaluation of the training? Bueno, dicho, yo había escrito un párrafo. Ajá. Okay, read it. De, de esa conversación. Eh, Eh, sería companies must combine, combine 
source information with objective evaluation to get a complete picture of training results. Mm -hmm. uh -huh. Thank you, Laura. And we will listen okay. to Wendy. Do you have a, a different opinion or what do you think about question number three, Wendy? Um, sorry, so, she accompanies to me the results of training in the relation of the training. Combine. Que combinan los resultados del entrenamiento con la evaluación del entrenamiento. Ajá, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Cuál? Yes. Pero Combine. la pregunta es ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué lo hacen? Ah. Ajá. Because the training, the training uh, is for... for um, mejorar, ¿cómo sería? Improve. Improve. The training is for improve, improve in the work. And the, the evaluation of training is... Um, it's okay or if you want to your thoughts uh -huh. o si quiere organice sus ideas y me dice ya cuando lo, lo tenga organizado okay. Mm -hmm. okay but yes laura uh, the answer it's like here mostly or in simple words they combine the info to have a complete picture like a better understanding or a better idea about it. Lo combinan para tener una mejor idea de, de todo. Okay, but yes, Wendy, si quiere, pues me, me avisa si logra organizar ahí sus ideas y ahí me dice your opinion about that. Okay, okay. Uh, we will continue. We will continue with the class and we will have a little review. Vamos a hacer un pequeño review para poder practicar un poco más. Few short things. Okay. So I'm going to share the board with you and we will review future tense. Okay. Future tense using will and future tense using present progressive. Okay, uh, just a clarification. When we say Present continuous, present continuous is the same as present progressive, right? Este, aclarando lo que preguntaba Brian ayer, por si alguien más tenía la duda, present continuous y present progressive son lo mismo. Okay. Present continuous, que es lo mismo que present progressive. Solo el nombre le cambio, but it's the same. Okay. Nos referimos al mismo tiempo. Y el otro tiempo es future tense with will, porque hay diferentes opciones para hablar en futuro. Ok, now the formulas. Vamos a poner acá las fórmulas para que vean cómo lo tienen que elaborar. Formula or structure. Subject. Verb Okay, uh, verb plus ing, and then complement, right? Okay. This is the formula for present continuous. And then for will, it will be subject, will, verb in the base form, and complement. 
Okay. Zaira, do you want to ask the question again? No sé si quiere preguntarme de nuevo lo que me preguntó al inicio de la clase, porque no le oía bien por el micrófono. Así que ahorita podemos este, responder la pregunta, Zaira. Just activate the microphone. I no remember exactly. Ah, ya se le olvidó. Ah, ah, bueno. Ok, si se acuerda. Ya me acuerdo. Me Ajá, si se acuerda, me avisa y aquí lo vemos. Ok, guys, before we continue questions, antes que empecemos el review, lo podemos enfocar en sus dudas. Questions. ¿Tienen alguna confusión o doubt? Para que lo, lo veamos ahorita. ¿No? Ok, entonces vamos a hacer el general review. Ok. I just um, gave you the tenses. Estamos diciendo que ambos tiempos los vamos a usar para el mismo propósito. Future activities. Pero podemos hablar de diferentes cosas en el futuro. Right? Se pueden hablar de diferentes cosas. Vamos a empezar con el uso de present continuous. Use of present continuous in future. In the future. Okay. Do you remember that one, Rodrigo? The use of present continuous about the future. When do we use it? Present continuous, algo que está pasando. Yeah. But for future, se puede usar para eso, para algo que está pasando, pero en el futuro. Cuando uh, es para algo, algo programado. Ajá. Uh -huh. Programado. Algo programado. Thank you. So, use plan activities or program activities. Okay, this is the only use. Y este sería el único, okay? El único uso que le daríamos a present continuous in future tense. Okay, solo para eso. Program activities. Y como le mencionaba Wendy, si lo quieren hacer más específico, son plan activities in a near future, ok, son actividades programadas en un futuro cercano, ok, ya si es dentro de 20 años, este, pueden utilizar going to, que también es para program activities, pero si es algo cercano, desde su punto de vista, porque algo cercano puede ser de aquí a un año, no, de aquí a un mes, de aquí a dos semanas, un año, depende de su eh, percepción, punto de vista, near future. Program or plan activities. Okay. Only, el único. Ahora vamos con will. Do you remember the, the use, Omar? The use. There are four or three uses. Do you remember, Omar? Or Brian? No, me. No. no. Idea. Okay. And Brian, use of will. What did we mention? Use when, 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 uh, one, cuando queremos decir, como se llama, supos una suposición. Uh, prediction. Prediction. Eh? Uh -huh. prediction. Mm -hmm. A prediction, yes, that's one. Predictions. Do you remember more? Or just that one, Brian? When. If not, that's okay. Si solo de eso se acuerda, it's, it's fine. Hey, is there anybody else who remember more, more options? Decision. What kind of decisions? ¿Qué tipo de decisiones? Or... Decision spontaneous. Ajá, correct. Sería and lo... Ajá. Promise. And promise. promises. Thank you. Okay, so if you are going to give a promise or make a promise, We're going to use will, right? Promises, predictions, 
en spontaneous plans. No son los programados, son al contrario, es lo espontáneo, lo que no es programado, sino que lo planean de un momento a otro. Okay. Facts, yes. teacher. Ajá. Facts. Facts. That's Offer. another one. Offer. Offer to help. Correct. Uh, let me put it here. Spontaneous plans, right? Uh, teacher, otro. Yes, will for decisions. For? Decisions. Decisions. Ajá. Uh -huh. It's, es el que puso spontaneous plans, spontaneous decisions. Okay. Ajá. Offer to help. Y el que le mencionaba ayer a Wendy, que no está en el libro, que también lo pueden utilizar para facts. Facts es eh, dar algo, es un hecho, algo que sabemos que va a pasar, que sabemos que no va a cambiar. Y le daba unos ejemplos, un fact. Eh, the sun will rise in the morning. Okay, the sun will rise in the morning. Damos por hecho, ¿verdad? O es un hecho que en la mañana va a salir el sol. Okay, es algo que así sabemos que es. Utilizan también will. Okay, that's another use. The use of will. O con la edad. Con la edad es un hecho que que va a ir hacia adelante, ¿verdad? No vamos a cumplir menos ni dos años más, sino que lo que tiene que ser. Like in my case. Mi, mi, ajá. Ti, mi es ajá, ajá. <laughs> ok. I will be 29. Not 30, not 28, not 25, 29. Ok. Es un hecho, algo que ya sabemos que así va a ser. Ese es otro. Ok, so those are the options. Para hacerlo más simple, si es una program activity, ok, use present continuous. Para todo lo demás, vamos a usar will. I want to give you an example. Quiero darles un ejemplo porque ya vamos a hacer esto. Un ejemplo de cómo voy a combinar ambos tiempos. Ok, I'm going to combine two, two options in one paragraph. Ok, look at this. I don't know. Okay, no, I don't have plans for tomorrow. Maybe I will visit my dad. I, I think I will go in the morning because In the night, my sister is coming to the house to eat dinner with me. Okay, that's a little paragraph. Okay, hablando de mañana. Y ahí combino los dos. Da, yo les digo que no sé exactamente qué voy a hacer. Maybe, y aquí les doy un spontaneous plan. Maybe I will visit my dad. Okay. I think, yo creo, I think I will go in the morning. Spontaneous. Lo estoy diciendo ahorita. I'm planning that right now. And then, because in the night, my sister is coming. Y aquí hay present progressive. Porque esto sí ya está planeado. My sister is coming to the house to eat dinner with me. Okay? Everything in one, in one paragraph. Okay? Estoy haciendo un mix. Y utilizando la, el uso correcto de cada uno. Okay? That is what we will do in one moment. Okay? Do you want to ask questions? Questions for me? No? Okay, we will practice in that case. Vamos a practicar. I'm just going to take the attendance. I'm going to take the attendance and then we, we practice. Okay, let's begin. Ana Beatriz. 
Present. Ana Lilian. Present. Brian Javier. Present. Carlos Antonio. Present. Elizabeth Martínez. José Arnoldo. Present. Okay. José Galileo. José Jonathan. Present. Okay, thank you. José Rodrigo. Present teacher. Juan Carlos. Laura Carolina. Present teacher. María Concepción. Present. María Elena. Eh, Mayra Moreno. Nelson Cabarrete. Miss. Omar Francisco. Present. Oscar Arnulfo. Zaira Marleni. Present teacher. Wendy Maribel. Present teacher. Okay. Jenny Santos. Uh, okay. Thank you, Elena. I'm going to add it here. Okay, guys. Please send one message with a program activity. Vamos a practicar un poquito. Uh, send one message with a program activity for the future. Manden en el, un mensaje con una actividad ya programada que tienen. For the future. Maybe something you, you're going to do tomorrow, next week, next year. One program activity. Program activities, present continuous, right? We have to use present continuous. One program activity you have. An appointment with a doctor, going to the movies, eating with a friend. Please tell me. And don't forget to mention the moment. Y recuerden no olvidar la time word. Si va a ser next week, next Saturday, in the complement part. Okay, thank you, Zaira. Solo que Zaira está utilizando going to. Veamos, vea su oración y vea la fórmula. Dice que tiene que usar el subject. I. ¿Cuál es el verbo? El verbo de su activity. O es ir también. Uh, let me see. Mm, bueno, podría quedar así. Podría quedar así como going, ¿verdad? Que va a viajar, va, va a viajar, ¿verdad? Si no, Los dos son verbos, ¿verdad? Voy ajá, y, y ajá, viajar. Sí, quedaría así, fíjese. Cierto. La otra opción podría ser I am traveling. ¿verdad? Voy a viajar. Mm -hmm. I'm traveling. Y omitimos el going. Solo I'm traveling to Guatemala. Next week. Esa yeah, podría, okay. pero como la tiene, ajá, es como el go, ¿verdad? Pero en present continuo. Ajá. Ok, thank you, Zaira. Correct, Wendy. Okay, teacher. And you guys, ready? Okay, the ones who already finished, los que ya terminaron con esa, vamos con la otra. Make one sentence, a promise. Make a promise for the future. Okay, los que ya terminaron con la primera, a promise. Ahora una, una oración con una promesa, please. For the future. Nelson tiene que utilizar present continuous para algo ya programado. Este oh, perdón, lo hice al revés. Ajá. Hice la otra. Ajá. Eh, you okay, can modify. Sí. Modifíquelo yeah. y lo vuelve a enviar. Uh -huh. Ok. Uh, 
Um, ok, Laura, esas son actividades ya programadas. Las que me envía. Sí, uh, <ríe> son mis planes. <ríe> ok, in that case, solo que cambie el will y um, utilice el present continuous. Porque. I am. Ajá. I am, I am working. Uh -huh. until I am this, traveling. I'm okay. traveling. Ok. I'm visiting my, the, the beach. Porque ya lo planeó. Ok. Ya hizo sus ah, planes. Ok. Ok. <laughs> And then, Rodrigo. Rodrigo, ¿is that a plan activity? La que me envió es, un, es una actividad planeada, ¿verdad? Yes, yes. Ajá, ok. Tiene que utilizar present continuous, Rodrigo. Present continuous es okay. para plan activities, donde pone el verbo con ing. Will es para algo espontáneo, pero ya usted ya lo tiene programmed. It's already programmed. Okay. Just modify the structure. Modifique la estructura, please, y me la, me la envío otra vez. Okay. And then I'm cooking turkey. Yes, Jonathan, thank you. And then Wendy, la que envía ahorita, esa es de la, de la promise. Promise. I will yes. travel to Next month, el siguiente mes es. Porque puso yes. last month. Ah, ok. Next Sorry, month. Sorry, next month. <laughs> next month. Ok. Yeah. Thank you. And then, Carlos, ready? Solo una, one sentence. Ya vamos a hacer un paragraph. Ya vamos a hacer un paragraph. So if you're creating a paragraph, don't do it yet. Si ya están haciendo un paragraph, don't do it yet. We will do it in, in one moment. Okay, thank you, Brian. That's correct. Okay, so remember. Entonces, recordemos, si es una actividad ya programada, vamos a utilizar present continuous, la estructura de present continuous. And yes. si es lo contrario, spontaneous, ahí vamos a, vamos a usar will, okay? Mm -hmm. Or promises or predictions. Okay, guys, let's continue. Okay, we will work on this first. Vamos a trabajar en esto ahorita. Okay, this exercise in the book, exercise number five, complete the sentences using will and the verb, no, sorry, that's not the one. Sorry, one moment. Okay, this is the one, page 39, exercise six. Complete the sentences using will or present progressive. Okay, I'm going to give you a moment, about five minutes to analyze the sentences. And in one moment, we check them together. Les voy a dar cinco minutos para que analicen las oraciones y decidan si van a utilizar will o si van a utilizar present progressive. In five minutes, we check them together. At 9.14, 9.14, 9.14, we check them. And I'm going to check the sentences here. Thank you, Laura. Uh -huh. I think we're visiting the beach in Costa del Sol. Y lo único que podríamos agregar ahí, Laura, para lo de Costa del Sol es el time word. ¿De cuándo? Uh, next, next Saturday, next week. Uh, uh -huh. Así sí. como. Uh -huh. El próximo fin de semana o el próximo uh -huh. día. O... Yes, el porque morro, utilizamos. Morro. Correct. <laughs> Pero así ya está okay, mejor. Thank, uh -huh. Un okay. thank you, teacher. Yes. And then Lily. Eh, la de I will go to Friday morning. No sé si va a ir a algún lugar. Si es algo ya programado, es usar present continuous. Okay, Elena, thank you. I am. Y Nelson puede poner I am studying. Puede quedarle así, mire. I am studying English next year. Así. I am studying English. Ah, el continuo ya no llevaría, sorry. Ah, sí, el continuo ya, ya no. Es, es, sí, exacto. Pero ahí ya con eso Thank ya. You. Uh -huh. Okay, I will give you a moment.
Okay, in one minute, we will continue together. Okay, we check your answers. Okay, so now let's do it together. We're going to start with Jonathan. Jonathan, what is your opinion about number two? Can you read the sentence, please? And give us your opinion. The first sentence? Uh, number two. Uh -huh. Number two, okay. I can come with you on, su on Sunday. Mm -hmm. I having a train at the, a restaurant. Okay, thank you very much, Jonathan. What about you, Brian? Number two. Um, I can't come with you on Sunday. I having a training at the restaurant. Sorry. Thank you. Aha, uh -huh. that's the one. Thank you, Jonathan and Brian. So I'm having because it's a plan activity. It's a plan activity. Thank you very much. Okay, number two. Can you help us with that one, Omar? Number number three, I'm sorry. Okay. Is uh will you look die uh will you help you finish the finish the document? Thank you very much, Omar. And Wendy, number three. The kitchen manager the, is the playing. previous one. La anterior. <laughs> Sorry. <laughs> what do you have on the I know, it's on a that? Ah, you don't have it. No la tiene esa. Como no, pero no estoy segura esa. <laughs> what do you think? Pero bueno. Uh, ah, sería you look tired. I will help you finish the documents. Ajá, uh -huh. thank you. So yes, it is I will, porque estamos ofreciendo ayuda. We are offering help. Oh. Mm -hmm. Okay, thank you. Ana, number four, what is your opinion? Uh, the kitchen manager is playing to Italy on Friday. Here are the tickets. Will fly, you said, or is flying, I'm sorry. Yes, will fly. Flying. Flying. ING. Ah, okay. Flying. ING. All right. Thank you. And then, Rodrigo, do you have the same opinion? The chicken money flying to Italian Friday. Here are the tickets. Okay. Thank you. Vamos a agregar el is. No, no lo escuché, pero llevaría is flying. 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 Uh -huh. Is flying. Yes. Correct. A plan activity. Thank you. Next one, Elena, can you help us with number five? Are you there? Elena, no. Nelson, number five. The microphone. Mm -hmm. I'm sorry. Mm -hmm. uh, Seria will come. Will come. Okay. Sí. Thank you, Nelson. And you, Laura? The same? Same opinion? Yo tengo. Bueno, this owner is coming to talk to uh, just about trading solution. Okay. Thank you. Esa depende de la percepción. Yo también lo tomaría como una program activity uh, con ING. Is, is coming like this, is coming, pero si fuera algo que salió del momento, ¿verdad? Ahí sí podríamos poner will, will come. So it depends. Cualquiera de las dos podría estar correcta. Okay, thank you, Nelson and Laura. Now number six. Okay, what do you think about that one, Carlos? Number six.
Carlos, do you have it? Oh, teacher, excuse me, pensé que dijo Juan Carlos. Ah, no, <laughs> he, he isn't working next week. Okay, thank you, Carlos. And Zaira, what do you think? Oh, yo lo escribí, he's not work next ne week. Ajá, uh -huh. he is not or isn't working. Carlos utilizó la, la abbreviation, pero podría ser también así. Uh -huh. Okay, thank you. Correct. Good decisions. Do you have questions or comments? Questions or comments? Brian? La cinco, no, no mucho, teacher. La cinco, no mucho, siento yo. Ajá. Yo le puse Will. Déjela con Will. Podría estar bien también. Ajá. Depende de cómo lo vea. Yo en mi caso lo veo como algo ya planeado, como que ya está programado que él va a llegar a hablar de training solutions pero si es una spontaneous decision puede ser también will uh -huh. podemos poner will come will come sí que puede dejar will come uh -huh. ok I'm going to remove the info and now we will create a paragraph ok I, I need you guys to create a paragraph where you talk about your future plans in life. Okay, create a paragraph. I'm going to put it here. Create a paragraph where you talk about your future plans in life, okay? Van a hacer un pequeño párrafo en el que me hable un poco de su futuro, ¿ok? De aquí hasta que envejezcamos, ¿ok? 70, 80 años, ¿ok? Your, your life, ¿ok? No solo next year, no solo next week, Christmas, New Year's Eve, no, sino aquí a 10, 10 years from now, ¿ok? Tell me about you. At least, vamos a poner un mínimo de palabras, at least, 30, ok, at least 30 words, por lo menos 30 palabras, ok, the paragraph, something short, y vamos a tener un tiempo, vamos a tener un tiempo para crearlo, ok, I'm going to show you the, the, the stopwatch, voy a mostrar el cronómetro, lo vamos a hacer para 10 minutos, up to 10 minutes, ok, and the instruction again, aquí está la instruction, Paragraph and 30 words. Questions? Do you have questions for me? Algo que no esté eh, comprendido? Clear? Claro? No. Mix, mix the tenses, ¿verdad? Traten de mezclar will and present continuous. We will start checking in 10 minutes.
Is there anybody ready in this moment? No sé si habrá alguien que ya terminó and wants to read it. No? Okay. Just checking on you. Okay, guys, so time's up. We will continue and we will listen to some, some of your paragraphs. Vamos a escuchar algunos de sus párrafos y otros yo los voy a leer after the class. You can send it by chat or you can send it by WhatsApp. Okay, Jonathan, would you read your paragraph? Tell us about your life. Are you there, Jonathan? No. Okay. Omar, can you read your paragraph, please? Okay. I enjoy, I hope to finish with the English course. Then I hope to look for a better job opportunity with better condition to de develop professionally and economic. I will expand the house. I will visit my parents. I will go from home. Will travel with my wife, my wife uh, and my children. I will building a house where my grandfather, he, I imagine having a quiet life. Wow, you imagine a, a very beautiful life, right? A lot of good things, Omar. And uh -huh, thank you. Thank you for the info. You use will to talk about like some plans, like you have predictions, but it's not something programmed, right? By the book. Thank you, Omar. Now, Elena, can you continue? Can you read your paragraph, Elena? Are you there? No. Rodrigo, can you read your paragraph, please? Okay. 
I am spent Christmas Day at my mother's house. Probably in the month of January, I will travel to Charleston. and I go to my mother's house uh, for rest of the holiday. I am go to Guatemala. It is possible that in the month of December uh, 2022, I will travel to the United States. Mm -hmm. Okay, thank you very much, Rodrigo. I hope you enjoy the trips to Guatemala and to the US. And then let's continue okay. with Carlos. Carlos, can you read the, the one you sent me, please? Okay, teacher. My plan for two years from now are the, are the following. Uh -huh. in, in 2022, I think we'll go to, the, go to my family in Spain. I think we are busy, will visit in whole session. Uh -huh. In 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 2023, we are visit Canada. Thank you, Carlos. Just one question. Lo de visit in Canada, entonces ya es una program activity. Yes. Y yes, it's yes, the program uh -huh. activities. Porque usé el, 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 Ajá. El, el, Ajá, por eso le. Ok, ok, perfect. Luego, para following ya no necesita la S, solo quedaría following. Are the following y donde dice I think, agréguele el I. I think I will. Le va a poner otro I después. To I. I think I will. I will. Oops. I will. Uh, go to visit my family in Spain. I think I will go to visit my family in Spain. Y donde puso, I think we are, will, ahí combinó los dos. Entonces ahí podría poner, I think we will visit. We will visit them in the cool season. Okay, just those, those changes. Thank you, Carlos. And Thank we you. will we will listen to Laura. Okay, teacher. Este, the next year I will be learning to drive because I will be buying a car. A car. Mm -hmm. I will also be learning to to play the piano. The piano. Uh, I also. Uh, no. Also, I when going to be learning to dance all kind of music. Oh. I will also be traveling the to the United States to visit my cousin who live in New York. Okay, you Finish. have a lot of good <laughs> good plans. You're going okay. to be a a dancer, right? So a convertir en bailarina, ah, ya, ya. Yes, eh, no puedo, teacher. <laughs> <laughs> okay, Laura, thank you very much. Y me gusta que utilizó diferentes connectors también, ¿verdad? Para conectar las ideas. And oh. also, ajá, uh -huh, correct. Ahí okay. se forma el paragraph y ya no son sentences, okay. nada más. Okay, okay. Wendy, you, Zaira, and Ana, please send it to me by chat. Send it to me by chat. Lo voy a leer. Yo y ya les voy a dar your feedback. Thank you. Ahí yo lo reviso en un momento. We will continue with the class. We have one more activity. Do you remember yesterday we talked about training solutions? ¿Se recuerdan que el día de ayer hablamos de training solutions? Y vimos cuatro. We study off-the-shelf training courses, in-house training courses, shadowing and mentoring. Okay, what do you have to do? Okay, let me just get it here. Okay, you have to create or you have to say three advantages and three disadvantages of two training solutions. Van a escoger dos training solutions. 
Okay, pueden ser online trainings y shadowing. Y luego tienen que escribir por cada training solution tres ventajas y tres desventajas que ofrece ese tipo de cursos. Okay. For example, online, online trainings. Si escoge mi grupo online trainings, Van a poner tres ventajas, advantages, en tres desventajas. Three disadvantages. Una ventaja, you can study from home. Okay, that's one. Y luego la segunda y luego la tercera. Cuando terminan su primera training solution, van a escoger el otro. Puede ser shadowing, mentoring, or in the job. Okay. Y recuerden lo que cada uno significaba, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso, the last activity. And we will dedicate about 10 minutes, okay? like 10 minutes for the activity. Do you have questions for me? No sé si tienen alguna duda de esa activity. Any doubts? No? ¿En qué página está eso, Miss? El, los trainings. Training Solutions, page 38. Okay. Yes. Mm -hmm. Page 38. Ok, entonces voy a crear los... Ajá. Teacher, puede, yes. puede repetir de las, de las cuatro... Eh, ¿Qué? Training Solution, que para la descripción, escoger. dice que... Uh -huh. Uno. Dos. 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 Dos, ajá. Dos Training Solutions. Dos tipos de entrenamiento. ¿Y base y, a ello? Y por cada entrenamiento van a poner tres ventajas y tres desventajas. Three advantages and three disadvantages. Ah, uh, ok. Mm -hmm. okay. Thank you, teacher. Yes, you're welcome. I'm going to send you the invite in, in this moment. One moment. Ok, you can accept the invite. Good evening, guys. Hola, Zaira. Hello. Venimos a visitar. Hello, teacher. Venimos <laughs> al mismo tiempo. Oh, I was tiempo. only. Ajá, por eso la cambié de room. Me quedo un ratito. Ah, okay. Porque a veces hay algunos que no pueden participar en el momento. Entonces hago unas modificaciones. Ajá, pero aquí puede okay. estar entonces con Omar y Nelson. Uh, yes. Zaira, I already no checked your, your paragraph and it's perfect. Uh -huh. Está utilizando el will porque pues no es programado, pero es como una idea que tiene verdad, sobre su futuro. El que envió ahí en el grupo. Pensé que no iba a servir porque solo el will, will, will fui ocupado. No, porque como <risas> si a veces no está lo programado literalmente que así va a ser, ¿verdad? vamos a usar will. Uh -huh. So it's correct. Okay. Se va a quedar conmigo ahora. Thank you. Voy a también ver si se okay. Sí. Sí. Ok. Está bien. Eh, do you have questions? ¿Entendimos bien lo que vamos a hacer? Or... Vamos a agarrar este, dos de estas y vamos a poner. Eh... Le entendí como que vamos a poner el. Este... Uh. Advantages and disadvantages. 
Ajá. Ventaja y, y desventaja. Se va a que explicar okay. que mis... No tiene que aplicar no. algo en específico. No que ahí como, como ustedes le den ah, la bueno, idea. Ajá. Okay. Pues okay. puede okay. ser como una oración por cada uno, pero este, que se entienda, ¿verdad? O sea, de que o sea, cuál es la ventaja. Ajá, tres ventajas y tres desventajas. Ajá, eso. Ok. Eso, que sea, puede okay. ser simple y sencillo, pero que sea ahí la ventaja o la disadvantage. Ok. Ok. So, Thank I'm you, going Miss. to let you continue. Bye, bye. Eh, una ventaja, ¿cómo le, cómo le pones? Ventaja. Hello. Ventaja. ¿Quieren, ¿Quieren escribirlo? Lo de advantage and disadvantage. Sí, por favor. Ah, ok. Sí. Ahorita se los voy a enviar. Advantage. Advantage es singular. Advantages es plural. Y lo mismo con disadvantage. Advantages. Advantage. Y disadvantages. 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 Ok. Ok. Thank you. Uno vamos a ¿Qué? poner que... ¿Verdad que teníamos que elegir dos y, y ver la ventaja y la desventaja? Sí. Yes. Lo menos tres y tres. Eh, Laura. Three advantages, <laughs> three disadvantages. <laughs> so, ah, yes. Eh, ok. Es, es, podemos poner en esta una ventaja... Flexible. El tiempo. Schedule. Schedule. Flexible. Ajá, flexible. Flex, flexible. Flexible. Flexibility. Flexibility sería, teacher. <laughs> flexibility. Flexibility. Ajá, flexibility. Ajá, ajá. Así sería, ¿verdad? Flexibility. flexibility. Schedule. No, pero si pones schedule, entonces va a ser flexible. Pero si solo flexible. pones flexibilidad, entonces sí es flexibility. Ah, pues no. Ah. Flexible. Flex, flexible. Flexible. O flexi, se escribe flexible, pero es flexible. Ajá. Ajá. Flexible. Ah, es flexible. Schedule. Es Así ah, tiene razón. Flexible. Y es que. Flexible. Schedule. 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 Es no, 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 de, no, de es otra cosa. Es conocimiento. Ajá. And Wendy, sorry to interrupt. I already checked your paragraph and good job. It's perfect. Lo hizo sobre un near future, right? Sobre cosas cercanas. But it's, it's correct. Solo un uh, cambio. Donde dice uh -huh. I am buying supermarket. Ahí uh -huh. ponga I am buying groceries. Groceries in the supermarket. Ajá. In the supermarket. Ah, si es cierto, porque no voy a comprar el supermercado. Ajá. Así que ahí le mando. Groceries. Y ya creo que no es necesario poner Es que lo que yo quería, yo quería, quería poner es, creo que era going. Ah, ok. Ahí sí, going to the supermarket. Going. Ajá, pero solo es. De ahí lo demás está bien. Okay. Okay. Thank Las you. voy a dejar. Me equivoqué en el verbo, teacher. It's okay. Don't worry. It Thank happens. you, teacher. You're welcome. Thank In you, one moment, teacher. nos vemos. Y siempre apúntenlas okay. porque no sé si las vamos a lograr leer ahora todas. O por lo okay. menos las okay. podemos leer algunas de ustedes. Ok. I'm going to go in that case. See you in, okay, teacher. in you, one teacher. moment. Bye, bye. ¿Cuál otro tomamos? Ah, ya están, ya están las ventajas. El problema de conexión no lleva de. Solo sería. Conexión, no es así, conexión. Conexión problem. Ah, ok, Lili. Conexión problem. Yes. Y aquí está. Uh, hello, Ana. I already checked your paragraph. Le quería mencionar que ya leí su paragraph que envió uh -huh. al grupo. Ok, it looks good. Creo que hay unos errores de digitación de quizás el autocorrector. Ahí donde dice uh -huh. Disney, Disneyland. Sería Disney. Y, ajá. Disneyland. La de Disney. El... Ajá. Suele suceder a veces lo cambia. Uh -huh. But besides uh -huh. that, ajá. Uh -huh. 
I will also visit, solo que no sé si es algo como que quiere hacer, ¿verdad? Como que se, como una decisión de ahorita o si es algo programado. No. Una decisión de ahorita. Ah, ok. Entonces sí, ajá, ahí está, will. My mother will go. Shall we? O cual, tomo. Ok, so, okay. correct. I wanted to let you know that. Do you have questions for me? Before I let you uh, continue. Eh, ahorita ya vamos con la segunda question. Ok, good. Ah, con la segunda, sí. Porque en unos okay, two sí, minutos strong, vamos a regresar. Sí, la voz, pues, sí. Ok. Ok, then, vamos see you. a tomar China. Yo, mi teacher, no pude ingresar. Al... Yes, le cayó la llamada al final, ¿verdad? <risa> le sí. tocó. Ajá. Sí. Que estaba invicto. Pero no. Sí, yo vi cuando le cayó y vi que ya no logró ahí incorporarse. But it's, it's okay. Sí. It happens. Pero yo veo que la mayoría del tiempo pues logra estar aquí dentro de la clase, ¿verdad? Ha sí. logrado ahí. Cuando, cuando podemos. Ajá. That's a good thing about it. Okay, so don't worry, it's, it's okay. Si tiene algunas okay. ideas luego sobre este exercise, let me know, me avisa ahí y nos comenta. Okay, everyone, welcome back. We're going to check your answers. We're going to start with Laura and Wendy. Uh, can you tell us the training solutions you chose and the advantages and disadvantages of the training solutions? Okay, teacher. Uh, in house training. In house training. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. And ad advantage. Advantage. Flexible schedule. Um, Laura. Yeah. Comfort and privacy. 
in the house, teacher. Uh, say, say, say. Diga, <laughs> Wendy, siga. <laughs> Sorry. Save money in, in time. Uh -huh. The this, disadvantage serían eh, light, light knowledge, eh, require or not worker, eh, and low qualif quality training can result in low quality work. <laughs> Solo es. Yo sé, sí. ya, no, ya no hicieron de los. <laughs> No, uh, okay. no alcanzamos. Okay, it's okay. Thank you. Now let's listen to Ana, Beatriz, Ana Lilian. And who else was with you? ¿Quién más estaba con ustedes? ¿O solo ustedes dos? Rodrigo, right? Creo que Rodrigo estaba ahí con ustedes. Uh, the microphone. Anna or Lily? <laughs> Sorry. <laughs> okay. <laughs> Without the training advantage, increasing job satisfaction and employees in the get me, increasing employee the motivation, improve the knowledge, the qualities increase the profits. Uh, uh, Lily or, or Rodrigo, the bank. I don't see Rodrigo in the class. I think he's not here in this moment. Ah, pues lo sacó Lily. Lily. No está. ¿Cuál es? She's here. ¿Cuál es? Disbancos. La desventaja, Lily. There are Distractors. Attention to training. training. Continue connection problem. Look of practical to learn. The SSO is a don't three must teacher the mentory advantage is sensing of the achievement the benefits to the fix. Of fear. Okay. All right. Thank you. So look, ahí en lo de disadvantages, right? La primera entonces sería there are distractors at home. Como que hay cosas que distraen. Distractors. Yes. Yes. Ah, okay. yes. Okay. No sé si nos falta algo ahí escribir, Leticia. Sí. La palabra dis. Porque si no, tractor sería el del tractor. <laughs> sería tractor dis. Así. ¿Así? Distractor. Ahí lo ah. tienen en un message. Uh -huh. And the other comment, attention, the training. Ahí que, ¿cuál es la disadvantage? Que no prestan atención a la, es, ¿cómo se llama? A la capacitación. Ah, ok. Eso. Al entrenamiento. Ok. Uh -huh. ¿Qué? Pueden poner, it is difficult to pay attention. It is difficult to pay attention to the training. Ahí quedaría así. It's difficult to pay attention to the training. But thank you. Okay. Thank you very much, guys, for the advantages and disadvantages. Can you continue? Uh, let's see, Omar, Zaira. Hicimos de una teacher. Okay. The shadowing. Mm -hmm. and number one, learning more faster. And ventaja. Yes. Mm -hmm. Number two, acquiring security of what it does. Number three, manages to be an experienced employee. En desventajas, the employee will live tense moments. Number two, surely at some at some point they will attract your attention. Solo esa teacher. Okay, thank, thank you, you very much. Uh -huh. 
Omar? I see you in con confusion. That is a complicated job. Tiene como una desventaja. Se pueda confundir y pueda creer que el trabajo es complicado. Mm -hmm. Ok, Omar, thank you. Just one comment, antes que tome la asistencia. Eh, Zaira, recuerde de no utilizar more faster, porque cuando ya le pone la E y la R al adjective, ya es el more, pero está agregado dentro de la palabra. Así que solo sería uh -huh. faster, sin el more, porque sería un doble, doble more. Ok, teacher. Mm -hmm. Just that comment. But thank you, guys. Thank you. I'm going to take the attendance and then I'm going to stay with... Zaira. Okay. Ana Beatriz. Present. Ana Lilian. Present. Ryan Javier. Carlos Antonio. Present. Elizabeth Martinez. Jose Arnoldo. Jose Galileo. Jose Jonathan. Jose yes. Rodrigo. Yes. Okay. Present. Ajá. Juan Carlos, Laura Carolina, Present. María Concepción, María Elena, Mayra Moreno, Nelson Gabarrete, Omar Francisco, thank you. Yes, ok, Omar, Oscar Arnulfo, Zaira Marleni, Present. Wendy, okay, Wendy Maribel, and Jenny Present. Santos. Okay, guys, thank you. Remember to come tomorrow. This is our last class, okay? Try to come, see you tomorrow, and your homework, okay? Bye-bye, guys. Good night. 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 Good night, miss. Good night, Nelson. Take care. See you tomorrow. Thank you. You're welcome. One moment, Saira. We're just going to wait for your classmates to leave. <laughs> and now we're ready. Okay, Saira. Now we can practice a little bit more. What would you like to reinforce? ¿Qué le gustaría reforzar un poquito más, Saira? A ver, estoy confundida. Créame con, con lo del... El... Uh, el uso del will, future tense with uh -huh. will. Eh, me gustaría tener de usted un ejemplo de cada uno de pro, promise, prediction, okay. spontaneous. Un de ejemplo de cada uno para eso repasar. Ajá, para okay. de ahí partir yo y repasarlo. Va, por ejemplo, promise, digamos que sería el primero. Bye. Vamos a practicar entonces will and the use of will. Promises. Ok, mm -hmm. cuando hace una promesa para el futuro. Ok, romantic promises. I, uh -huh. I will always love you. Ok, that's a promise. Hace en las canciones sale bastante seguido. I will <laughs> always love you. Ok, ¿qué otra I promesa will. es popular? De algo que uno va a hacer. Do you have an idea? A promise. Um, I will. Podría ser cualquier cosa, Zaira. Por ejemplo, que un, un familiar le diga, mire, Zaira, please go to my house Next week, le dice vaya, vaya, y usted le dice, aquí va a entrar will. I will go to your house. Okay, I promise. I promise. Aquí entonces le dice, ok, sí, yo le prometo que yo voy a ir. Okay. I will, I will go to your house. Ok, entonces ahí le hace una promesa. Porque puede prometer uno diferentes cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente va a utilizar la palabra promise. Así como el de acá, el de arriba. Es una promesa, pero no lleva la palabra promesa. Sino que eso es lo que yo prometo. Usted dice lo que va a prometer. I 
Ok, otra promesa. I will protect my family all the time. Okay, son promesas, pero no llevan la palabra promesa. Pero van con ese sentido o con ese significado. All the time. Ok. Bye. Me quedo con estos ejemplos. Y luego. El otro que está es eh, predictions. Prediction. Ok, predictions son cosas que nosotros, ¿verdad? Creemos que van a suceder. We believe that is going to happen. Predicciones. Ok. Entonces, puede ser predicciones de todo, ¿verdad? About the weather, about soccer games, about the, uh, about the world. Podemos hacer predicciones de cualquier cosa que vemos. Por ejemplo, ahorita, Zaira. Así como ve usted el clima o el cielo, ¿cree que va a llover en la noche de ahora? No. ¿Cree que habrá lluvia? Okay. Entonces, esa puede ser una predicción porque uno uh -huh. no, no es mago, uh -huh. ¿verdad? O sea, entonces, it negativo, ¿verdad? It won't rain tonight. Okay. Entonces, aquí es una predicción. No, no va a llover. It, porque es una cosa. Want, porque es la, la forma negativa. Y aquí está el verbo, rain. ¿Y cuándo? Tonight. O si no, tomorrow. Si no, el 25 de diciembre. ¿Ok? Predictions. ¿Ok? O, por ejemplo, en las siguientes elecciones, usted puede hacer una uh -huh. predicción de quién cree que va a ganar. Y ya dice, ¿verdad? Ahorita yo no sé, todavía falta, ¿verdad? Para que volvamos a ese tiempo de elections. Pero usted puede decir, um, I think, puede agregar una frase, I think, maybe, I believe, I imagine, una pequeña frase, ¿verdad? Y luego da su prediction. I think Roman will, will win the elections. Okay. Roman es un nombre inventado, ¿ok? Pero el punto es que aquí estoy haciendo una prediction. We'll win the elections. Yes? Sí, win es primera vez que lo, que lo veo, Ticha. Win. win es ganar. Ah. Oh. We'll win the election. What prediction could you make, Zaira? ¿Qué predicción podría ser? For example, about the pandemic. ¿Qué predicción puede darme para el otro año? Que I think I, I think Ahora el sujeto puede ser the pandemic People, ¿cuál va a ser el sujeto de su oración? I think finish the pandemic the, the other year. Entonces, I think, y primero the pandemic. I think the pandemic will finish. finish. Next, next year. Year. Uh -huh. Porque pandemic uh -huh. es de lo que estamos hablando. Entonces es el sujeto uh -huh. de la oración. Y la, la regla dice primero subject y luego will. Y luego el verbo que es finalizar, ¿verdad? Finish. Subject will. Uh -huh. Sí, sí. Así sería. Subject más will más verbo. Ajá. Luego tenemos el base, base form, más el complemento. Así va. Yes. Ajá. Entonces usted tiene que siempre guiarse por esa regla. Siempre pensar, ok, ¿quién es el subject? ¿De quién estoy hablando? Ah, de la pandemia, de pandemic. Ok. 
Entonces, ¿qué sigue luego? Will, right? Entonces ya coloca will. ¿Cuál es el verbo de, de, esta, de esta acción? Uh, finish. Y luego ya su complemento. Entonces tiene que, cuando va a hablar algo o va a decir algo, tiene que irse como eh, guiando, por decirlo así, por la regla, ¿verdad? Para que no le cueste estructurar la oración o lo que tiene que decir. Tiene que este, estructurar esa parte, por decirlo así. Let's try again. Vale. Vamos con el otro. Era... Eh, Spontaneous plan. Ajá. Eso es lo mismo. Es lo mismo. On plan activities. Es actividades no planeadas, pero es lo mismo de spontaneous plans. Es lo mismo. Solo estoy usando otra palabra. Ok. Ah, Entonces, ya. algo que no planeamos, sino que se planea en el momento que estamos hablando. Ok. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Algo que yo piense ahorita. I will... Go, I will go to eat pizza tomorrow. Okay. Eso puede ser algo que estoy planeando ahorita, ¿verdad? Mañana voy a hacer eso. I will. ¿Por qué? Porque es algo no planeado, sino que algo espontáneo. Spontaneous decisions or activities. No es algo que ya está programado a las 7 de la noche. Pizza hut. No, it's something that you think in the moment. Es algo que usted piensa ahorita. Por ejemplo, hay algo que quiera planear para mañana, ¿cómo lo diría? Y recuerde siempre lo que le digo, Sai. Subject, verb y el complemento, ¿verdad? Guíese con esa estructura. I will want to visit. Uh -huh. My mother. Ajá, correcto. Aunque okay, y creo que puede poner mejor el maybe. I will. Ajá, visit maybe. My mom. Porque si pone I will want, es como que diga yo voy a querer. Entonces ah, mejor ya. es como que yo voy a visitar. Y el maybe, porque como es algo no planeado, entonces no sabe si. Si sí, sí va a pasar o no va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. O puede decir probably, ¿verdad? Probably, probablemente. I en vez de maybe. Uh -huh. Usted escoge la palabra más adecuada, ¿verdad? Una palabra que le vaya bien. O si yo digo yo me imagino, entonces utiliza la palabra imagino, que es I imagine. I imagine. Ajá, imagine. Y luego ya otra vez, I will, y ya dice lo que va a hacer. I will watch a movie after my class. Okay. Okay. Ahí usted ya, ya pues analiza qué, qué le quisiera poner. Ok, y luego sería, tenemos tiempo todavía. Uh -huh. Yes. El otro es offer, offer to help. Offer to help. Offer to help. Ok, entonces eso es cuando usted ofrece ayudar a alguien porque ve que pues necesita ayuda, ¿verdad? Entonces en el momento mira, lo, mira la necesidad y se ofrece ayudar. Ok. For example, eh, your daughter is doing homework. And she needs help. Su hija está haciendo tarea, necesita ayuda y usted puede ayudarle. Entonces le dice, I will help you with the homework after my class. Okay. I will help you with the homework after my class. Another idea. O digamos que un amigo suyo se va a mudar, ¿verdad? Y necesita ayuda. Entonces, usted le puede decir, I will, eh, puede utilizar el verbo help, ¿verdad? Para ofrecer ayuda. O le dice, I will go 
to your house. Eh, in the night, ¿verdad? Ah, pues yo voy a llegar en la noche. Entonces, si usted ofrece ayuda, ya puede utilizar will también, cuando hay una necesidad. Yeah. That's the way it works. No sé si quiere que le ponga aquí de facts, el último que vimos ahora. Sí. Bye. El otro que les agregué es el que mencionó Wendy. Facts significan Fact hechos. Dice que es un hecho en un futuro. Ajá, algo que ya damos por hecho que así es. Y yo le daba el ejemplo de la edad de uno. Eso ya está, es un hecho, ¿verdad? Si yo tengo 28 el otro año, solo va a haber una probabilidad, un hecho. Entonces ahí pone, ¿verdad? I will y el verb be para edad. I will be 29 years old next year. Okay. Ya es un hecho. Otra cosa que es un hecho. Eh, mm, lo del sol o lo de la luna, ¿verdad? Que en la noche o que en la noche uh -huh. va a estar oscuro y en la mañana va a estar eh, claro. In the morning. In the morning. Will be. Right. Entonces yo estoy diciendo mañana va a estar este, como claro, ¿verdad? Va a haber luz. ¿Verdad? Porque nunca ha habido un día que, que en la mañana esté de noche. Es un hecho. Algo que ya sabemos que va a ser así. O es un hecho que el otro año va a ser el 2022. Next year will be 2022. Entonces, estos son facts. Y aquí está el will. Lo puedo usar como en una persona, con lo, creo que usted da ese ejemplo ayer, una persona que está embarazada, ¿verdad? Uh -huh. She will, ajá. ¿Verdad? Como un hecho. Un hecho. She will have ajá. the baby in December, in March. Uh -huh. Ajá, porque es un hecho que nueve meses. Como dándolo por sentado, porque a veces hay problemas, se mueren, ¿verdad? Pero uno no, no está pensando así. En lo negativo. Entonces, ah. así es como funciona. Thank you, teacher. Yo, esto es así. Con estos ejemplos yo las voy a, a dar una repasadita y ya me quedan un poco más, más claras. Ok, Zaira. Okay, Anotándole good. puntos y comas para que no se me olvide. <risa> ok. <risa> Okay, I'm glad, Zaira. So in this Ahí moment, está. we will we will finish the session and tomorrow we continue. We will have a little review. Mañana seguimos practicando un poquito más. Okay, teacher. Muchas okay, gracias. Zaira. You're welcome. See you tomorrow. Bye bye. See you.